pastinya nantinya akan mengarah ke bisnis yang mungkin butuh bantuan agar kata-kata fire Dan buat teman-teman semuanya, para pendukung dari Aura Fire langsung ketik hashtag Aura Fire di kolom komentar karena ini adalah game terakhir mereka. Apakah yes. mereka bakal mendapatkan clean sheet atau jika pendukung dari Equit 4099 maka ketik hashtag apa Cipi? Nah, Waduh, Equit 4099 buruan di spam di kolom komentar biar yeah. Cipi tahu juga yang lain juga nah. tahu nih. Equit 4099 ini ya. hashtagnya apa? Sekarang juga di spam nih. Beri semangat, beri dukungan hmm. bagi tim yang akan bertanding hari ini. Ingat, gak boleh ada komentar negatif, harus positif. Kita langsung aja masuk. Masuk ke game yang kedua, game terakhir match antara Aura Fire melawan A Quiet 4099 Kalius. Masih bersama caster kesayang kalian, Opalius di sini dan juga Cipi tentunya. Oke, okay. okay, guys, ini Ada match ya? kedua ya, antara Aura Fire dan Aura Fire. Match kedua, Aura Fire mendapatkan Gadipa lagi menjadi mode normal ya. Poin di Gadita, tapi seperti dari seorang Gadipa pun untuk melihat begitu. Jadi partial dari PSH ke rotasi ini cepat banget tiba-tiba udah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, benar banget dia membersihkan wave minionnya dengan sangat cepat di area mid lane. Selamat menonton. Kalau menarik area mid lane yang sudah diambil oleh anak-anak Gadipa di 499 High. Lebih memilih untuk ngambil purple buff dan langsung melanjut area orange buff Rokursha ke bawah. Kita bisa lihat juga di mana Gugun kali ini pun masih sama. Sedang sibuk berkutat di area orange buffnya. Game was left. One to one situation dengan Kira. Kira berhasil mendorong wave minionnya masuk area tertarap di area bottom lane. Oh dari Sanjaya Wagimin thank you banget. Dia langsung ngedem Kolius katanya tuh? Equit 49 itu memang benar perwakilan Sumatera. Tapi tepatnya mereka dari Sumatera Utara atau Medan. Oh. Jadi mereka dari adalah orang-orang dari Medan. Horas, iya. Berarti Horas ya. berarti untuk Equit 499. Thank you Sanjay Wagimin. Tapi Thank kita lihat you. dari Gadifa. Mencoba untuk dikejar dengan satu badar terakhir. Apakah bakal terkejar karena Gugun? Dia tidak mau kendor. Mencoba untuk nonjok, nonjok gitu aja. Dan first blood pun terjadi. Gadifanya tumba. Yes, Romer. Dari Aura Fire harus hilang gitu saja. Gugun pun gak mau buang kesempatan. Dia langsung ngambil juga karya monster jungle-nya Aura Fire kali ini. Sejauh ini Equit 499 berhasil merenggut satu nyawa. Aura Fire lebih prefer untuk melalang buana aja dari junglernya. Hike sibuk mobil monster jungler dari sisi anak-anak Equit 499 Meanwhile di area top lane udah ada Adukult dan juga Hexas Yang sedang melakukan inisiasi cutting area top lane Turtle-nya pun udah mulai spawn tadi kita lihat dari Hadokok Tapi Thank sepertinya you. dari Gugun dia tumbang langsung dibakar Sama seorang facehugger dan ini tanda bahwa Aura Fire bakal hmm. langsung segera menuju ke Turtle Kan yes. keluar lagi logat Padura Benar Fire. banget tentunya yeah. kita udah lihat Turtle-nya udah mulai di poking begitu saja Lord Hike yang was left Udah mulai coba untuk membuka satu buah Black Dragon Pro Memperokuran dari Kang Hike dalam bahaya langsung dipolar dengan satu buah Real World Manipulation Kali ini Advantage kembali diamankan oleh Good Fortune nanti di mana Hike-nya harus hilang Bahkan yang was left berhasil mengamankan double kill di area Turtle Pit Colius Waduh 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 ini yang was left mengingatkan Colius sama salah satu satu player dari alter ego ayam, mm. ya kan sekarang di mana ya? Ayam, kurang tahu. Deh. Ayam. ayam, alter ego ayam, iya. Ya. Kurang tahu. Yang tadinya deh. mantan player dari begitu, tapi ini udah kita lihat replaynya ya. Di mana Black Dragon Four benar-benar mm -hmm. sangat-sangat ngeselin sih. Memang dia menghentikan pergerakan dari Hai yang uh, retribusinya ternyata tidak on point. Untungnya Facehugger bisa menyelamatkan harinya dengan cara secara turtle, Hero tapi Gadipa lagi dan lagi dia harus tumbang. Wow, Equit 499 kali ini bermain dengan agresif di early game-nya membuat Aura Fire tertekan nih. Wow, ini mengeluarkan jati diri Sumatera yang sesungguhnya ke arah Aura Fire ya. Bahkan kita bisa lihat problem solve-nya sudah mulai terlihat dari Equit 499 dua kali ini. Ya, mereka berhasil mengambil objektif turtle yang tadinya sempat dipoking oleh Aura Fire. Empat poin kill diamankan, namun masih belum bisa mengambil gold shield turret yang ada di masing-masing turret yang ada dari Aura Fire. Kita bisa lihat juga kali ini Gukun berkotak terhadap jungle patternnya, Kabuki kembali ke area turretnya kali ini. Oh, iya, sendirian saja menghadapi tiga hero sekaligus, tapi dari Gukun mencoba untuk menghajar balik. Tapi yang terakhir juga bakal dikeluarkan oleh Aura Kabuki, tapi ternyata masih ada Federer S. Right menuju ke arah Gukun, tapi Kabuki dia tumbang begitu saja. Reward penipu dibuka untuk arah Vesager. Gebok-gebok Vesager -gebok, wow, juga harus tumbang. Bahkan Gadifah yang sendirian. Dia seperti yang harus bisa menggunakan flick out-nya. Tapi Koi Kristal benar-benar menghambat larinya. Dia ada Gadifah juga yes, harus ditumbang. Gak ada penjagaan ketat terhadap outer turret tier pertama di area top lane. Membuat Equate 1499 mengambil keuntungan di sana. Namun mereka prefer mundur ke belakang. Gak mau mengambil resiko karena takut diberikan serangan kejutan. Tapi di area mid lane hike-nya. Udah mulai coba untuk mengambil kesempatan di mana. Gold shield turret mid lane-nya pun digerus begitu saja. Void Kristal di pop up untuk memperlambat pergerakan dari Hike tapi Hike masih ngambil dan menambang boltnya dan benar saja Hike-nya nggak mau terlalu berkomit juga dia prefer mundur setelah berhasil menambang gold di area mid lane Colius.
Terlihat perbedaan gold memang tidak begitu jauh. 1500 di menit yang keempat, tapi uh, dari Equip 49 ini bermain dengan bagus untuk mengontrol temponya. Kita lihat Gadipa di sini yang mulai dikebukin lagi rame-rame. Dihajar juga dengan Holy Bati. Sepuluh Gadipa bahkan tidak sempat mengeluarkan Titan Rage. Ya, ternyata Keira di sana mencoba untuk dipatil-patil sama Kumis Naga. Tapi Keira dengan satu badan terakhir apakah dia bisa tamatkan masa dari Luka Indonesia. Tapi ternyata Keiranya juga harus tumbang begitu saja Kabuki. Mencoba untuk datang. Ini bakal jadi bencana karena dia sendiri dan perfect everybody. Dan seorang high menggocek-gocek dengan Kuat Cedonya yang was left masih bisa selamat dengan tetesan Feather Ash. Godi Faros kehilangan empat nyawanya kali ini. Masih belum bisa mengamankan inisiasi ke area Equip 49. Bahkan kali pun mereka mengarah ke area Turtle yang kedua. Satu tertara tiru pertama di area Top Lane pun berhasil diamankan oleh Equip 499. Advantage untuk mereka dan disadvantage untuk Aura Fire kali Yus. What happened with Aura yang biasanya mereka bermain dengan menggila. Tapi di game kedua di match keempat hari ini benar-benar terlihat seperti melempang sedikit. Tapi ada uh, uh. yang Mereka akan menuju ke arah Gugun. Gugunnya sendirian. Jika pengolah di Gugun, kalau pun high nalik. masih ada Feather Air Strike. Sehingga Gugun tercatat memecahkan celengan untuk diberikan kepada Face Naga. Uh, uh, kita bisa lihat juga kali ini. Gugun terpisah dari kerombolannya. Membuat dia pun harus terpick off kompensasi dari kehilangan high di area sana. Kita bisa lihat yang was left balik lagi ke area tarat di area bawahnya. Dari tiga hero di area mid lane kali ini memberikan jalan. Energy impact dibuka begitu saja oleh Face Hager. Kita bisa lihat juga Kabuki yang tadinya di area bottom lane. Dia pun langsung melakukan rotasi. Sejauh ini kira coba untuk one to one situation dengan yang was left. Berikan jalan terhadap wave minionnya. Nggak mau terlalu berkomi juga. Poling tamu dikeluarkan. Yang was left masih bertahan. Face Hager. Langsung di follow dengan satu Black dua pemain. Dragon Prime yang duka. Tapi kira coba untuk fokus ke area taratnya. Yang was left sejauh ini masih bertahan. Go Dipa-nya. Nggak lihat. Go Dipa. Go Dipa. Go Dipa. Ya, tapi oh lagi ya, dia masih bisa kabur itu Gadifa udah buang flicker, udah Tyron Rage Natalia, tapi dia tertek dan sepertinya Keira juga harus tertek dan kali ini buat happen with Gadifa dan juga dari Petanger juga langsung kebok-kebok begitu saja. Bahkan ikut Forty Nineteen dan di game yang kedua ini terlalu menggila Cipi. Wow wow wow, mereka benar-benar sudah mendapatkan jawabannya tentunya kali ini mereka mengamankan tempo permainannya Aura Fire kehilangan kendalinya. Bahkan kali ini kita bisa lihat. Mereka nggak bisa mengamankan outer tarat dan objektif yang ada. Wave Minion. Yang pergerakan Exit 14 nanti sudah mulai berjalan ke area mid lane. Godiva maju ke depan sendirian. Nggak ada yang memberikan dua bantuan. Kabi Kuton hanya diam saja. Dua Kragan dibuka. Dimasukkan ke area outer tarat di sana. Ia muaslah berhasil tershadow. Kali ini berjalan juga kiranya. Maju ke depan. Hike-nya coba untuk mulai memfollow dengan satu buah kecil. Tapi masih bisa didinai. Bahkan real world manipulation-nya mampu menembangkan kira di area mid lane. Kolius. Wah, tidak ada Oh, itu benar-benar bang, bagus banget karena tadi dia langsung menghentikan pergerakan dari lawan. Apalagi auto middle tarot juga didapatkan dan kali ini mereka langsung bergerak menuju ke arah tartal. Aura yang tadi di early game mungkin terlihat seperti player yang sedang mengantuk kali ini. Yes, benar banget Kolius. Tapi walaupun dia kehilangan uh, objektif tarotnya di area top dan bottom, di off berkali-kali sehingga 15 poin kill yang dikantongi, gold, uh, perbandingan goldnya pun nggak jauh loh, masih bisa terkejar dari Aura Fire sendiri. Mereka belum tertinggal, tertinggal banget. Bahkan kali pun kita sebelah juga Godiva. Sudah mulai mendapatkan informasi di mana Gugun langsung ditumbangkan begitu saja di area bus kali ini, Kolius. Ih, perhatiin deh. Beda gold padahal nggak uh, jauh. Iya, tapi beda poin kill, kan? 15 poin kill. Beda 10 loh. poin kill. Tapi Aura Fire bisa nyusul kayak gitu ini, ya. Ini kalau iya. luar biasa sih. Berarti Aura Fire ini benar-benar farming pattern-nya benar-benar dijaga iya, sama dia. Benar. Untuk bisa nyusul gold dari Equit 49. Ini, wow, Godiva aja terpick off 6 kali. Bahkan tadi momentum uh, miss juga dari Tyler Race-nya di area bottom lane itu. Ternyata memberikan space juga ke area hack hack Sudah terpick off 2 kali. Masih belum bisa snowball. Kita akan tentunya akankah ada serangan balik dari Aura Fire karena mereka sudah mengarah ke area top lane buat Shadow ditebar begitu saja oleh Hike tapi kali ini Kabuki sudah coba untuk melarikan diri udah ada yang buas left juga yang membuka satu bubble black Dragon Foam digocek ke kaki Kabuki namun tidak bisa Dragon Tail-nya mempick off Kabuki di area bawah Kolius yo i dan di area mid lane seperti yang terjadi tim fight Peter Effect juga dikeluarkan dari Revolution tetes tetesan menuju ke arah Sager yang menggunakan Wings by Wings untuk segera kabur ke arah belakang sana Hai dia bersembunyi di arah rumputan mau tidak mau reposition kembali kalau tidak dia yang bakal ditekan tapi Tyron Tyron Revenge Ridge. menuju ke arah depan sana masih ada bouncing ball juga tidak Tyron mau Ridge. di follow up karena Tyron Rage masih kuda yes kita bisa lihat juga kali ini wave mininya udah mulai didorong oleh yang was left di area bawah jauh ini Hike masih coba untuk ngamanin orange buffnya Kabuki sudah kembali bangun dari tidurnya yang was left coba untuk mulai mundur ke belakang terlebih dahulu mengambil possibility jungle yang bisa diambil kali ini pun kita bisa lihat juga di mana tidak ingin didominasi oleh Quid 1499 mereka coba untuk setup mundur lagi sambil menunggu 
menunggu chance untuk bisa melakukan ekspansi terhadap jalur milik Aura Fire Kalius. Karena kalau enggak, uh, ini langsung dipegang lagi temponya sama Aura nih. Yep. Dan kita lihat dari Samsung Galaxy A52s 5G sudah mulai kelihatan bahwa Lordnya sudah mulai hadir di Land of Dawn. Yap, benar banget. Lord sudah mulai muncul di Land of Dawn. Lord yang belum terenhatch. Kabuki berhasil mengambil satu outer turret tier pertama karena gak ada penjagaan. Lima hero dari Echo 499 sibuk di area Lord Pit kali ini. Bahkan Keira pun sudah mulai mencoba untuk memancing keributan. Mempoking, mencolek-colek tarot Lord di sana. Sorry, Sorry guys. Bukun pun sudah mulai coba untuk join the fight. Tyra di patch dikonekan begitu saja oleh Godiva. Udah ada quick crit line dibuka juga. Dan bahkan kita bisa lihat di mana real world manipulation dibuka. Gak ada yang mau masuk ke kotak matian yang dibuka oleh Moreno kali ini. Langsung oh. dibawa dengan satu buah penerbangan airstrike. Dan ini dia Lord masih bisa diamankan oleh Equid 1499 Kabuki mau kemana? Coba untuk mulai memberikan distraction Satu Inner Peter Tarot Equid 1499 di bottom lane Berhasil direnggut oleh Kabuki Kolius Oh my god benar-benar misdirection Walaupun satu Lord ini pun Lord yang pertama Yang mm -hmm. belum di enhance Tapi Kabuki benar-benar melihat Mahal kesempatan sih. nih Dia langsung mengambil ke arah base bottom Tarot Ini yang ngebuat yang harusnya Equid 1499 nih yang gara-gara Lord dapat base Tarot gitu kan Tapi ternyata malah Aura Fire yang dapat ini benar-benar menjadi kerugian karena kita lihat langsung dari item sessionnya aja War X Endless Battle Malefic Roar udah mulai diamankan oleh seorang Hyde. Kita lihat dari Parshanya pun dia langsung buat Clock of Destiny, Lightning Franchion dan juga Genius Bot. Wah. Setiap satu tetes dari Parsha itu benar sangat sakit. Ya, tetes terakhir bener banget kolius itu ya item jahat sih dari Vice Hager ya sendiri dan bener saja Lordnya kali ini udah berhasil bersihkan dan bahkan benar oh. kali yang dibilang oleh kolius dimana Vice Hager berhasil menembangkan hero dari Code 1499 dengan satu buah pilot ice yang dibuka begitu saja Lordnya berhasil di dinilai sangat baik kira coba untuk mulai memukul mundur yang muaslap kali ini polling Star mau dikeluarkan Black Dragon From coba untuk menilai pergerakan dari Godiva dan kawan-kawan kali ini udah Holy Healing juga Aura Fire riset mundur ke area belakang buat teman-teman nitip ya buat para penonton yang mungkin tadi ada yang lagi sambil nge-record pas momen gadi uh, kadita eh gadi dari gadi, uh, si godiva tadi flicker tayon rage miss masukinlah ke konten sosial media kalian tag kolius ya nanti iya. kolius bakal nilai satu-satu kolius bakal kasih lihat maksudnya bakal terhibur dengan editan-editan lucu kalian tentu saja iya, ya iya tuh ya gue di, di bawah tuh masih terngiang-ngiang juga tapi gak apa-apa gak liat gak liat gak liat biasanya momen keren yang gak liat tapi dua, dibahas bahas gitu. mulu iya ya gimana momen yang memang jarang-jarang sih kalau dipakai gitu uh, uh, tapi kalau di yep. fans aspek dibuka begitu saja langsung ada lho tapi nanti follow dengan satu buah reward manipulation yang dibuka oleh Morino tapi kali ini udah gugun juga memberikan serangan dari belakang gue Diva masih bisa bertahan tapi Tyrant Rachel kau nikahnya tiga hero di spray oh, dong oh, begitu saja oh, udah ada Black Dragon Pop yang dibuka box. tapi Face Hugger harus tershutdown kalipun Kira coba untuk mulai mundur ke belakang Go Diva tertinggal dari kelompoknya bahkan gugun kena Goldplay kau nikah area Go Diva Kira bahkan kalipun Hike harus hilang Kira mau kemana kali ini gugun masih berisi keras untuk bisa menembangkan Kira di gocek gocek begitu saja Kabuki masih belum ingin menampakkan dirinya empat versus dua kali ini dua versi kau nikah satu hero lah sudah dibuat dengan Holy Baptism, Falling Star Moon, oh Real World Manipulation masih belum dibuka tapi Yumnya berhasil mengamankan satu poin kill di area mid lane Kolius. Ini permainan Kira yang bagus banget karena dia berhasil untuk buying time. Tapi kita lihat Real World Manipulation dikeluarkan menuju ke arah seorang Kira yang pedes banget tinggal dua bar darah terakhir. Tapi sepertinya Kira masih belum bisa tumbang bahkan di diemin sama Kira. Dia recall di depan seorang Yif yang membuat Kira tandanya udah sustain banget. Ini bakal jadi PR buat Equid 1499. Tapi Cipi, Kolius mau tanya nih untuk sebagai tips penonton juga kalau kita berhadapan sama Yif bikinnya Athena Shield atau Radiant Armor Radiant Armor Kenapa karena itu tuh? adalah damage per second dari reward manipulationnya itu menyakitkan okay. kalau you soalnya kadang-kadang di ranked masih banyak kan yang bikinnya Athena gitu loh padahal uh, Yif itu damage-nya termasuk Uh, DPS, iya DPS magic gitu iya, kan. Iya benar nah. banget. Nah, catat analis catat ya. Tuh, kayak Godiva hmm. tuh Godiva udah ngamanin Radiant Armor untuk menanggulangi real world manipulationnya Yif. Dia udah jadi anti curse juga untuk menanggulangi physical attack yang diberikan dari Gugun tentunya dan juga uh, yang Waslev ya. Dan kita bisa lihat juga kali ini Kabuki udah mulai coba untuk mencari informasi juga di serta dengan Face Hager dan juga Godiva kali ini. Kita bisa lihat juga dari Rafaelnya pun melakukan hal yang sama untuk observasi di mana keberadaan hero-hero Aura Fire berada Polius. Karena memang terlihat dari Aura Fire mereka lebih milih untuk stick di dekat Pit Lord di mana hmm. mungkin bakal dapetin chance 
untuk bisa segera nge-start ke arah Lordnya terutama memang high dia berani banget ada di depan sana karena memang dia memiliki quad shadow sehingga dia cukup pede tapi lihat ini dia kamera dari Samsung Galaxy A52 S5 kilo menurutkan Lord tapi terjadi di fight Vader Attack kembali keluarkan masih dari Wood Rebellion juga dihajar menuju ke arah Vesager Vesager langsung menjaga menjaga jaraknya kembali tapi Gadipa mencoba untuk masuk sendirian dia bertahan melawan tiga hero tapi ternyata tidak Gadipanya juga langsung tumbang masih ada knockout trap dan juga jab dari seorang Gugu tapi masih bisa bertahan dari Kaira yang cukup tebal banget Tegolnya Kaira nya guys berputar putar jadi helikopternya saja dan kita lihat dari Yap dia berusaha untuk masuk mencoba untuk bertahan berlawan seorang Jaira bersama Hai yang udah mulai menghajar Dragon Tail dihindari dengan kuat Shadow masih ada juga ultimate dari Rocket Launcher tapi Meta Ed sakit banget pembuat menuju ke arah Yam Yamnya juga tumbang dan inilah dia momen untuk Aura Fire mendapatkan Lord yang terhormat what a great surprise dari Budifa yang coba untuk mengcancel the world manipulationnya di bawah dengan Hike tadi berhasil mencatat ini dan momentumnya benar-benar luar biasa membuat Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang sudah terenhance Lord yang ketiga jatuh ke tangan anak-anak Aura Fire kita akan lihat defense mekanisme seperti apa yang akan dipertontonkan untuk Equate 49 nantinya menahan gempuran dan dominasi Aura Fire di area base tarot mereka Colius karena dengan kehadiran Lord di menit yang ke-15 ini, at least dia sudah bisa melakukan charge ya menuju ke arah base middle turret. Nah, kalau memang ketarik ya. Yep. Tapi kalau nggak ketarik, dia bakal straight ke arah base yang dimiliki oleh Equip 499. Dan kita lihat, like apakah ya. Aura Fire bisa nge-manage minion lane ya, dengan baik. Dan uh, nantinya nih, dengan bakal tier. ngebuat 3 wave masuk secara bersamaan. Dan Equip 499 harus melakukan defensive chip. Sejauh ini wave minenya terlihat barengan berjalan di area mid lane bahkan Aura Fire pun sudah mulai Oh, Peter Strike mid langsung Peter dibuka begitu saja menuju ke arah belakang dari seorang Keira mencoba untuk menahan di depan sana berharap eh, uh, resource yang diberikan oleh Equity Party nanti juga dikeluarkan tapi Lord juga sudah mulai masuk. Ultimate dari Rocket Launcher juga sudah mulai dikeluarkan dari seorang Hai berusaha untuk menggocek-gocek tapi tiga Diva yang menggunakan tanda revenge tadi belum mau dikeluarkan. Masih cukup ketat pertahanan dari Equity Party 99. Apakah bakal dilanjutkan oleh seorang Gadiva yang udah mulai nge tapi belum lagi masih ditahan-tahan menjadi seorang kelereng tarik ulur dari Aura Fire yang membuat dari Equity 499 harus lebih bersabar lagi karena Black Dragon juga belum mau dipapa tapi Vader Strike dihajar menuju ke arah atas satu Chaos dia setengah darah terakhir tapi masih memiliki Imota oh tapi di belakang sana bagus banget yeah, dengan Dragon Tail dihajar menuju saja double kill bahkan didapatkan oleh seorang Moreno ayo bisa Garifa sendiri tiga orang terkena darah sampai tidak bisa dibalokin bahkan triple kill untuk Moreno Hasashi it will be disaster for Aura Fire kakak ini 5 versus 2 kira masih sempat tempatnya tumbuh ke satu dua puluh lima berikan dinai dan juga distraction untuk bisa ngebayang kawan-kawannya akan tertidur dalam waktu dua puluh detik lagi Kabuki dan Kira kali ini coba untuk memotong wave mininya di area mid lane sana di startnya Kabuki coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu dua bahkan Hero dari Equate Party nanti coba untuk mundur ke belakang karena Kira sudah mulai nakal kita bisa lihat juga Aura Fire masih bisa bertahan dari distraction yang diberikan oleh Kira Colius Oh my God ini benar-benar gila sih. Uh, Wah. Memang terlihat beberapa kali momen, tapi lihat Wave Strike juga dikeluarkan menuju ke arah Gugun, Gugunnya tumbang dan teman-teman dari Aura Fire udah mulai spawn semua. Tanpa adanya Gugun, tidak ada stopper yang memang memiliki damage yang sakit dengan knock out strike. Apakah Aura Fire bakal menggempur kembali? Teman-teman dari Equity Party nanti Masih belum ya, boleh finishing akan... bagi Aura Fire, bahkan kali ini pun mereka Ngeri. dengan tiga pemainnya masih bisa bertahan sejauh ini. Kita bisa lihat bahkan kali ini pun mereka kembali melakukan ekspansi dan eksploitasi seperti jungle milik Equity Party 99 brute force di kantongnya oleh high kali ini mereka pun kembali oh, mereka bukan yang balik mereka yeah. bagus banget oh, oh. Ya, langsung pecah ditungguin rame-rame sama seorang kabuk tapi masih dari one revelation masih ada juga black dragon form ya, berusaha untuk ke belakang sana dengan virus death dan juga dragon tail Kira. tapi kabuk masih Kira. memiliki mortality masih ditarik naik dari seorang kadifa di belakang sana tapi dari seorang aduknya udah sekarat banget berusaha untuk menuntutkan mereka malah ya was left akhirnya harus tumbang begitu saja kadifa apakah bakal dilepaskan teman-temannya jauh sehingga kadifa pun out dari base yang dimiliki oleh equity 499 dari peperangan yang besar hanya hike yang tumbang bahkan kita bisa lihat kali ini dari Equate 499 masih bisa menahan gempuran yang diberikan dan bahkan masih bisa melakukan serangan balik kali ini pun mereka harus mulai bersabar kembali teman-teman dari Aura Fire memaksakan Lord yang keempat Lord yang keempat akan muncul dalam waktu 35 detik lagi dari kedua belah tim coba untuk manage wave mininya terlebih dahulu kita bisa lihat di mana Gugun sudah kehilangan purple dan juga orange buffnya mengingat tadi sudah diinvasi oleh Aura Fire tough boots sudah mulai dikantongi oleh Kabuki di menit 19 kali ini Colius. Kita bakal melihat sih ini mereka sama-sama untuk nungguin uh, Lordnya hadir di Land of Dawn ya. Yep. Yeah, that's why dari Aura Fire juga Equity 499 ini yang harus bersabar. Walaupun nah. poin kill banyak di Equity 499 tapi mm -hmm. terlihat Aura Fire bermain lebih objektif lagi. 
sehingga sekali. banyak banget arah yang udah mulai hancur bahkan hanya tersisa base stop aja untuk equip 49 dan akhirnya di Lord yang ke empat sudah mulai hadir di line of down di menit yang ke-19. Yes. Ya Lord ya sudah mulai muncul ke area Land of Down. Kita sudah selesai juga di mana Face Hager mengamankan Life Insurance ya, uh, yang itu Immortality apabila Lord, dia tumbang bisa bangkit lagi. Pun sudah terbalut Immortality. Aduh Kels. Kalau udah mulai yang dapat ke Lord pasti sudah. Mencari informasi kira. Coba untuk mulai observasi ke area apa sana. Hai pun sudah mulai mempoking ke area Lord. Udah ada flicker juga. Dari gugun ke area depan Best tanah, right. Keira coba untuk memberikan distraction ya, kali Godi Park. Sudah tanya replay, tapi Lordnya Lord berhasil diamankan kali ini. Keluarkan juga dengan Black uh, Dragon Formnya berusaha untuk mengejar ke arah belakang, tapi dia sendirian mengajar dengan Dragon Tail dan juga Furious Dark. Gadifa terlompat begitu saja. Tapi kagak Gadifa bakal bertangkap dengan tarian sekarang dua hero sekaligus, tapi Gadifa dengan tekanan darah masih dihajar dengan Holy Bang Sistemnya. Connect juga menuju ke arah sana Keira. Gadifa bersuara lari, tapi ternyata harus tertahan begitu saja. Lordnya pun sudah mulai hadir. Apakah ini bakal jadi bencana karena diharap oleh Holy Sarmonia yang menyangkut tumbang masa depan? Right, dihajar ke arah sana tapi Break ternyata down. malah ter immortality dari seorang Keira yang harus hilang. Hai, dia membersihkan Kabuki. jalan untuk seorang Lord dan ternyata Kabukinya oh, oh. dari arah bottom lane. Sneaky, sneaky, sudah mulai masuk ke arah base tapi sepertinya Kabuki tidak bisa mengakhiri gamenya. Dia mencoba untuk mencari target lainnya itu Gugu. Dia uh, sebarangan lewat, uh, dihajar wow, dengan combo ya. sosial medianya. Langsung dengan Dewa Gugun. yang berikan dan juga Jet Gunner dulu. Tapi Gugu yang udah mulai sekarang tampak bakal sudah dikejar. Dihajar dibuka di untuk menghambat pergerakan dari tim Aura Fire. Dan Gugu dengan putar-putar jari sedikit dia berhasil untuk pulang seperti ini. Wah, dua, 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 dua. Kita bisa lihat Lord Kabuki. Empat Ternyata pun belum masih menang, belum jadi guys. jawaban memaksakan Lord kelima atau mungkin tanpa Lord yang kelima Aura Fire atau Equip 1499 mampu memenangkan pertandingan. Kali ini pun Hike dan juga Aura Fire masih belum mau menurunkan tempo permainannya. Mereka memberanikan diri untuk melakukan ekspansi. Bahkan eksploitasi terhadap partal buff Equip 1499 walaupun berkali-kali tertumbangkan. Di menit ke-21 Hike sudah terpick off 6 kali. Yang was nya benar-benar optimal banget untuk membuka The Way of Dragon. Sorry, Black Dragon formnya yang membuat Aura Fire selalu bisa menjadi apa ya abu juga dan bahkan follow up-nya ketika Black Dragon form dibuka itu selalu di follow up dengan ada reward manipulation yang sulit banget yeah. untuk dihentikan. Tapi gini Pi, biasanya tuh game kan menuju ke late game, mm -hmm. biasanya permainan pasif ya karena yeah. mereka berdua saling-saling disiplin. Ini Enggak. temponya kenceng tapi gamenya nya kelar-kelar -kelar, gitu loh. Karena memang dari cara mereka untuk inisiasi, dari cara mereka defensif tuh bagus banget. Benar. Tapi memang Moreno sih ini benar-benar ngeselin banget peran dari Yif kita lihat dari dari item ya tapi ah terjadi tim fight tim fight di depan sana mencoba untuk menghajar ke arah Yap tapi Holy Sarmut gak konek karena siapapun malam mencoba untuk dibarikan sama seorang Gugun tapi Gugun tahu diri mundur lagi disiplin banget aplas buat Equit 499 luar biasa sekali good game well played sejauh ini di menit ke-22 mereka masih bisa bertahan kita bisa lihat juga dari si goldnya dipegang oleh Aura Fire walaupun masih bisa terkejar oleh Equit 499 coba untuk perang dingin lebih dahulu dari kedua belah tim kali ini Kabuki pun akan mulai diutus untuk melakukan sneaky sneaky lagi diberikan jalan oleh Haik di area bawah sana. Namun dia nggak ada yang tahu kalau Kabuki berada di area bas. 81 detik road yang keempat atau kelima kali ini yang was left. Coba untuk mulai manage wave minennya. Top lane pun sudah mulai coba untuk di manage juga oleh Kira. Kabuki harus mulai berhati-hati karena udah ada informasi yang didapatkan oleh Bitrix kali oh. ini, Kolius. Hai, kita, tapi ternyata para pesawat dibalikin oleh seorang Kabuki mencari Yap yang mereka Dua terjadi tim di arah Papa Bapak Tyron Reci kalau boleh keluar kata tapi seperti yang masih ada Feather Effect juga dihajar menuju oh, ke arah Papa Bapak terjadi tim fight oh. di gang yang kecil sekali tapi Kabuki yang malah tumbang dia was left dia juga harus ditumbangkan oleh seorang Hai tapi di belakang sana Gadifa dia masih terlalu sustain menahan banyak banget hero di belakang tapi Dua 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 akhirnya dibuka lagi oleh seorang Moreno dan juga dari seorang uh, Farsha Pesa oh, dia mencoba untuk kabur dengan satu barang terakhir dari Gugun dia mencoba untuk mundur karena belakang sana karena tadi terlalu berbahaya kalau mau di commit again Again and again, Tifa terjadi, tapi tidak banyak poin kill yang terjadi dan gamenya masih cukup Wah, keras. Wah, penyelamatan yang cantik dari Godiva untuk menyelamatkan Facehugger yang hampir saja dikomit oleh Pakitonya tadi. Ini benar-benar luar biasa sekali, masing-masing dua hero yang harus hilang. Sorry, satu hero untuk Aura dan satu hero untuk Equit 499. Kita masih belum lihat tentunya finishing seperti apa yang diperlihatkan oleh kedua belah tim. Ingat dua-duanya sama-sama keras, memiliki defense mechanism yang cukup lumayan keras juga. Ini kita bisa lihat di mana Lord by Samsung Galaxy A52 S 5G sudah mau muncul ke area Land of Dawn. Kita bisa lihat tentunya akan ada, akan ada tim fight yang besar terkait Lord yang akan muncul kali ini, Kolius. Ada. 
Ini sih benar-benar sih aplos banget sih ini dua tim disiplin banget mainnya ya gila sih. Wow. Mereka tahu gitu kalau udah covid bahkan dua-duanya pun nggak eh, apa kayak nggak mau ngincer terlalu jauh dan mundur lagi mundur lagi itu. Tapi hmm, kak Diva nih udah mulai ketawa. Tapi biasa kertas sambal aja langsung dia tunjukkan volley baptisa mundur lagi kok. Gak bakal tim fight aman. Hmm. Uh-uh. Cuma buat cek map aja. aja. Iya yeah. cek map aja. Kabuki udah mulai coba untuk join fight. Jadi tunduk area depan kali ini sejauh ini di area top di area bottom lane hike udah berhasil memanage wave minion bahkan sempat untuk membuat shadow dan shadow kiru di sana masih bisa mendinai pergerakan tapi kali ini adalah distraction yang diberikan Lordnya udah mulai dipoking oleh Aura Fire belum adanya observasi dalam perjalanan dari Equid 1499 mengarea Lord kali ini coba untuk dinai begitu saja di PHP-in lagi nggak mau terlalu diseriusin kali ini sama-sama coba untuk mancing keributan kalau Yus karena Lord yang akan diambil ini bisa jadi perubahan besar bagi siapapun yang berhasil mengambilnya kalau Yus Ini menjadi penting banget karena di menit yang ke-25 ya. Harusnya mm-hmm. ya, kalau sampai Aura dapetin Lord ini, at least Equid 1499 kalau memang uh, oh, buki, game that, manajemennya rapi kayaknya bisa end game ya. Tapi kalau Equid 1499 yang dapat, gamenya bakal lebih panjang lagi kalau memang auranya defense dengan bagus, tapi base taratnya juga pada hilang. Kurang iya. lebih kayak gitu. Karena sejauh ini sih masih ada dua tertarik di area top, eh, di area mid dan juga bottom dari Aura Fire yang masih belum bisa ditembus oleh Equid 1499. Kita bisa lihat juga kali ini Aura Fire sudah mulai coba untuk memancing keributan di area bottom lane-nya pun lagi-lagi di manage dengan sangat baik membuat Bahira Equid 1499 pun harus sibuk membersihkan du- wave minion yang ada di area bottom lane. Kita bisa lihat juga kali ini Wadidaw. lordnya sudah mulai di poking tapi ada request ikan. Wadidaw. Paus. Ikan, ikan apa yang gerak? Lordnya sudah terjadi tercuri tapi ternyata di web dragon terjadi team fight kali ini dengan web manipulation dan juga black dragon ball berusaha untuk berputar-putar di atas sana. Gugur dengan darah sekarat. Apakah dia bakal bertahan karena Gadiva sendirian? Dia menahan langsung dua hero sekaligus. Immortal yang pecah dari seorang Gadiva ditungguin. Ini tembak tekan di birunya. Bahkan Gadivanya juga tumbang hanya tersisa empat hero sekaligus tapi Kabuki dia harus putar balik ke arah kanan karena Gugur yang baru jadi tumbangkan dan teman-teman dari Equity Fortinet yang mencoba untuk pulang tapi high-nya dihajar dengan web manipulation. Masih ada Shadow Kill untuk arah Padira sekaligus Immortalnya pecah high-nya tidak ada kuat Shadow sehingga high-nya harus meninggoy. 3 versus 4 akan Kaura Fire bisa langsung melakukan strike push karena base start Equate 14 dan Karni Lord yang terenhead di menit ke-26 sudah mulai memasuki base startnya Equate 14 dibuka begitu saja satu buah battle air strike tapi kali langsung di dengan satu buah break Dragon Form yang dibuka oleh yang last lap Immortality yang terbalut dalam Winter Tancet Winter Tancet Winter Tancet Winter Tancet Winter Tancet tapi low HP kali ini pun Parshan harus tembakkan begitu saja oleh seorang Yif kali ini kita bisa lihat dimana 3 hero nya low HP kira coba untuk mulai mundur mendinai kota kematian tapi aduh Kels on the way langsung buka Holy Baptism kira masih bisa bertahan hanya immortality nya saja yang pecah Kolius Gak apa-apa, kita di sini di studio siap kok. Sampai jam 5 pagi juga gamenya gak saja. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. tapi memang ini defensif ini sebenarnya bagus banget. Oh, Dari Equid 1499 karena tadi dia nyolik Kadif. Uh, Kadif. Kadif. Godiva, Godiva ya Tuhanku. Godiva langsung dihajar gitu aja diculik kan. Terus juga tadi uh, FS Hager yang kena ya. Bukan. Yep. Hai, hai yang kena. Hai yang kena juga akhirnya karena dia terlalu ada di depan sana, mau tidak mau pun dia harus menghindari reward manipulation dengan shadow kill-nya ya. Oh Jadi dia harus ter take down. Ini benar-benar gila sih dari Aura Fire benar-benar harus ngotot untuk membersihkan uh, base yang dimiliki oleh Equid Fortin nanti. Kalau dari, dari itemnya kayaknya udah full item semua ya. Hunter iya. Strike juga udah diamankan oleh seorang Kai karena tadi Immortalnya juga udah pecah. Jadi dia langsung segera Kira ganti item. Kira udah nyeker loh, udah enggak pakai sepatu dia. Udah jadi Winter Tancheon kali ini tapi kali ini Equid Fortin nanti memang keributan di area mid lane. Terren Richard Cody kena dua kali satu real world kan Kabuki dari area belakang memberikan sedikit bola bantuan tapi damage yang diberikan oleh Beatrice membuat Kabuki pun harus oh, hilang. Kira oh. coba untuk oh, oh. masih belum right. bisa mengoptimalkan posisinya di mana Face Hunter datang dengan satu tepat waktu. Beatrix harus tumbang immortality yang terbalut down dari pun pecah. Moreno masih sempat membuka satu buah real world manipulation gak ada yang masuk ke arah kota kematian yang dibentuk membuat tiga hero tersisa Aura Fire pribar untuk mundur dan melakukan manage terhadap wave minion mereka Kolius. Isi uh, benar-benar apa ya? Tadi dari Hexas juga dia positioning kayaknya ya. yang terlalu ada di depan sehingga uh, langsung bisa disikat sama teman-teman dari Aura Fire. Mungkin kalau seandainya tadi Hexas nggak terlalu terburu-buru karena kan kalau dipikir uh, Kabukinya kan tendang tapi kan Kabuki ini kan dia tertek down gitu kan. Jadi belum ada momen untuk Kabuki untuk bisa the way of Dragon dan Hexasnya malah tertumbang gitu di depan sana dan mau nggak iya. mau nih Equity Fortin nanti dan mereka tahu DPS untuk ngancurin turret itu ada di tangan Hexas Ius. dengan uh, mode di birunya. 
Bener -bener ya kan? Banget, Jadi Julius. ketika Hexa setter take down, oh ya udah kita belum bisa, maka uh, mundur lagi, setup ulang lagi. Tapi at least sekarang tempo mana dipegang sama Equid 49. Bener banget, mereka udah memberanikan dirinya untuk melakukan ekspansi membuat aura fire pun harus berada di area teritorialnya. Bahkan kali ini kita bisa lihat Gugun udah mulai memberikan jalan terhadap wave minionnya. Mereka kembali untuk mengambil possibility jungle yang bisa diambil kira sejauh ini. Masih coba untuk manage minion yang ada di area mid lane. Gugun gak mau mengambil resiko juga untuk mundur ke area belakang saja. Ya mau Wasle pun melakukan hal yang sama mengingat udah di manage dengan sangat baik dari wave minionnya Aura Fire di area bottom lane. Lord yang selanjutnya pun akan muncul dalam waktu 11 detik lagi. Equate 499 pun sudah ready. Mereka sudah mulai coba untuk observasi di area teritorial Lord yang akan muncul Kolius. Nah dalam satu detik ini dia kamera dari Samsung Galaxy A52 S 5G. Lordnya langsung hadir di Dana of Down. Tanda dari kedua tim bakal segera set up ataupun tipe di area Lord aja. Dari Gadiva, dia mencoba untuk melakukan open map. Maju sedikit demi sedikit biar ketahuan di mana posisi Equid 499 yes. Mereka coba untuk memancing supaya yang puas levelnya terbuka. Tapi di sini kita bisa lihat Kabuki berhasil menculik satu hero. Wanna play game Kabuki berhasil mengambil inner oh, meter tarat dan menculik satu ini. hero dari ikut porti nanti oh, nanti. Oh, Membuat aura fire mulai melakukan poking terhadap Lord yang selanjutnya. Ini bencana sih buat Equid 499 karena uh, ini Lord menit 30 gitu kan. Dan apalagi didapetin sama aura fire. Lihat detiknya. Uh, ternyata Lordnya uh, harusnya bakal spawn di 30-40 dan ini belum spawn. Dia bakal nungguin lagi untuk, oh nggak langsung kan bener. Dia detik yang makanya tadi Kolius bilang. 30-40 Lordnya spawn itu bersamaan. Apalagi menunggu Hexas yang masih 40 detik. Aura tuh bener-bener harus ngepasin presisi Lordnya uh, tertek down. Tapi uh, minionnya juga langsung datang secepat mungkin. Yes. Sehingga kali ini tiga wave yang secara bersamaan bakal masuk untuk membantu Aura Fire mengakhiri base ya. Karena Will di belakang sana seperti disaster. terjadi teamfight. Langsung dihajar dengan uh, Feather s Rocket. Tapi Wave Dragon juga dikeluarkan dari seorang warna kukun tapi dari Keira dia mencoba untuk masuk sendiri oh, di arah belakang sana guys. bahkan di depan gak bisa ngapain yeah. lagi base nya terbuka hancur sudah kemenangan 2 no untuk Aura Fire tapi dua kali standing aplaus luar biasa luar biasa standing aplaus buat Equid 499 oh, benar-benar bermain dengan amat sangat baik melakukan defensif yang benar-benar keren dan juga benar-benar permainan yang sangat disiplin walaupun uh, terjadi jangan lupa like comment and subscribe guys ya mengakhiri gamenya dengan Kita baik perlawanan yang oke lagi di pertandingan besok guys terima kasih luar biasa banget ya Kolius ya dari Equid 499